हेलो दोस्तों मेरा नाम है अपने आप देख रहे हैं एक्सट्रीम आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा ही था ए मास्टर बकवास बंद कर चुपचाप शुरू कर तो भाई ये है अपनी मैंसूर साइकिल की शुरुआत अब कुछ लोग तो इसमें आंखें सेक रहे होंगे मोहतरमा से अगर इन मैडम की मैं आंख भी लगा देता तो कुछ लोग टाइटेनिक का सीन क्रिएट कर डालते खैर कोई बात नहीं हम बढ़ते हैं अपनी मैंसूरेशन साइकिल पे तो ये है अपनी मैंसूरेशन साइकिल और बढ़ने से मतलब फुल टर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं ये टर्म्स कई बार एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो भाई ये टर्म्स जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है तो पहला टर्म है मीनार्क मीनाक का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मैंसुएशन साइकिल यानी मैंसुएशन साइकिल की शुरुआत या फिर स्टार्ट ऑफ मैंसुएशन यानी जब भी किसी गर्ल को पहली बार मैंसुएशन होता है तो हम उस उस टर्म को उस पॉइंट को कहते हैं मीनाक और वो कब होगा अरे भैया सब बता दो कब होगा वो एक ही पॉइंट है और वो है प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पर ही तो भैया मैंसुएशन साइकिल शुरू होगी डेफिनेटली क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगी है ना तो जैसी प्यूबर्टी आएगी तो पहली बार मैंसुएशन होगा एंड दैट इज कॉल्ड मीनाक और मीनाक प्यूबर्टी पे होता है और प्यूबर्टी कब होती है वो जनरली भाई गर्ल्स में होती है 12 से 13 साल स्टार्ट प्यूबर्टी का और जनरली है वेरिएट कर सकता है दूसरा टर्म होता है आपका मीनोपॉज मीनोपॉज का क्या मतलब है मीनोपॉज का मतलब है एंड ऑफ मैंसुएशन साइकिल या तो पूरी तरीके से फुल टर्म फाइनल एंड हो जाए या एबसेंस ऑफ मैंसुएशन साइकिल अब ए अपना भैया ये क्या मतलब है एबसेंस है जल्दी बता देखो एब्सेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कहीं अगर आपको नहीं पता तो अगर प्रेगनेंसी है मतलब अगर एक लड़की या गर्ल या लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे भी मैसेज साइकिल एब्सेंट होती है यानी उस टाइम पे मैसेज साइकिल बंद होती है यानी लगभग ये नौ महीने का जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है उस समय पर मैसेजन साइकिल चालू नहीं होती नो मैसेशन विल बी देयर एंड ये एक इंडिकेशन भी होता है प्रेगनेंसी का मतलब बेड पर झूल रहे हैं धपा धप घपा गप घपा गप लगे पड़े हैं और उसके बाद लड़की को पता होता है भाई उसका मैंसुएशन कब होने वाला है नेक्स्ट और जैसे ही वो मैंसुएशन नहीं हुआ यानी पीरियड्स नहीं आए सो ही वो भाप जाती है कि हाँ भाई मे बी प्रेगनेंट हो गई और फिर वो चेक करेगी प्रेगनेंस वगैरह वगैरह से और पता चल जाएगा कि किलकारियाँ गूंजेंगी हालांकि जनसंख्या बढ़ेगी ठीक है तो फाइनली ये थे मीनोपॉज तो एक बार तो ये हो गई कि एब्सेंस ऑफ मैंसुएशन साइकिल और एक फुल टर्म एंड हो जाना मैंसुएशन साइकिल का एंड जो नियरली होता है 50 से 55 साल के बाद आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाती है मैंसुएशन साइकिल यानी अब जो ओवम डेवलप होकर फेलोपिन ट्यूब में आते रहते हैं ना वो नहीं आते वो खत्म हो जाते हैं फाइनली और इसी तरीके से मैंसुएशन साइकिल भी खत्म हो जाती है पचास से पचपन साल के बाद एंड दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज अब ये देखो भैया ये देखो तीन तीन तो ये बचपन में है 11 से 12 जो कि मीनार्क है तो मैंने कहा था 11 12 13 इसी टाइम पे लगभग प्यूबर्टी शुरू होगी और यहीं पे इन, इनकी मोहतर माँ की पहली बार पीरियड्स आएंगे और तब इन्हें पता चलेगी कि हाँ भैया ये क्या है हर 28 दिन बाद ये पीरियड्स आना ठीक है ना उसके बाद ये आ गई यहाँ पे ओ हो अब तो बेड तोड़ने के लिए तैयार हर दिन रोज नया इंसान नया यार नया प्यार और उसके बाद बेड टूट गया मेरे यार है ना तो यानी अब तो ये धपा धप धपा धप चालू ही है तो 12 से 50 ईयर तक ये मैंसुएशन होगा और उसके बाद 50 ईयर के बाद का फाइनली मैंसुएशन बंद हो जाएगा मीनोपॉज और अब ये थक चुकी हैं अब ये घपा घप घपा घप घपा घप करें भी तो भी कुछ नहीं होने वाला अब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो अब शुरू होती है फाइनली यहाँ पे मैंसुरल साइकिल ए हवस के पुजारी से चपड़ा ओके ओके तो भाई मैंसुरल साइकिल के फेजेस जैसे फॉलिकुलर फेज ल्यूटियल फेज एक्सेट्रा पे बढ़ने से पहले इसकी एक शॉर्ट समरी समझ लेते हैं तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल प्राइमेट जैसे मंकीज एप्स या ह्यूमंस में पाई जाती है और अब कई लोगों का ये डाउट होता है कि भैया ये प्राइमेट्स तो और नॉन प्राइमेट्स में क्या अंतर होता है ये क्या होते हैं तो भाई अगर तुम्हें वो जानना है तो बस यहाँ कमेंट करो मेरे मतलब यहाँ नहीं है मेरा मतलब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और फटाफट पट वीडियो बन जाएगी और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा खैर वापस आते हैं तो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल प्राइमेट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में कुछ चेंजेस या एक्टिविटीज देखी जाती है जो की लगभग हर अट्ठाईस से बत्तीस दिन के बाद रिपीट होती है और हम उन चेंजेस को कुछ फेजेस में पढ़ेंगे जिसमे पहला होगा मैंसुरल फेज दूसरा होगा फॉलिकुलर फेज तीसरा होगा ओबुलेटरी फेज और चौथा होगा ल्यूटियल फेज और इनमें से पहले दो फेजेस यानी मैंसुरल फेज और फॉलिकुलर फेज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के बचे दो फेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे तो भाई यहाँ शुरू होता है आपका मैंसुरल फेज और मैंसुरल फेज हमारा जो चलता है वो लगभग तीन से 
तीन से पाँच दिन तक चलता है अब ये कोई कांस्टेंट नहीं है तीन से पाँच दिन तक ही चलेगा मोर देन इट कैन वेरिएट कि भैया आपका किसी किसी का सात दिन तक चल जाता है किसी किसी का दो तीन दिन में ही ख़त्म हो जाता है तो वेरिएशन आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा आ जाए मतलब आठ नौ दिन दस दिन तक चल ही रहा है ऐसा नहीं है मतलब फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको डॉक्टर पर जरूर दिखाना चाहिए फिर लेकिन नॉर्मली इतना ये चलता है और फाइनली इसमें होता क्या है होता ये है कि इसमें मेंस आता है मेंस क्या आता है मेंस में क्या रहता है मेंस में आपके पास आता है मैंसुरल ब्लड मैंसुरल ब्लड में होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ब्लड रहता है आपका इसमें होता है म्यूकस आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स होती हैं ये रपचर्ड ब्लड वेसल्स जो कि बेजाइना से बाहर निकलती हैं और ये सारा के सारा मैंस बाजायना से बाहर निकलता है लेकिन क्यों आफ्टर ऑल क्यों निकल रहा है क्योंकि अब आपको इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये यूट्रस था और ये आपके पास इस तरीके से थोड़ा फिगर बेकार बना है लेकिन थोड़ा सा समझ जाना ये यूट्रस है और ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है तो भैया होता क्या है यहाँ पे जब ओविलेशन हो जाता है ओविलेशन के बाद ये है कि यहाँ बैठा रहता है फेलोपियन ट्यूब में ये इंतजार करता है कि इस पर आएगा और इसे फ्यूज करेगा लेकिन मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये आपके पास डिजेनरेट करेगा डिजेनरेट करेगा लेकिन जब ये एग बैठा था जब ये एग एग फर्टिलाइज होने के लिए बैठा था तो उस टाइम पे इसमें क्या चेंजेस आ रहे होते हैं यूट्रस के टाइम पे, यानी यूट्रस पे क्या चेंजेस आते हैं आपके यूट्रस पे चेंजेस आते हैं कि यहाँ पे आपके पास एंड्रोमेट्रियम काफी ज्यादा थिक हो जाता है एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग काफी ज्यादा थिक हो जाती है उस पर काफी सारा म्यूकस आ जाता है एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन देयर ठीक है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो जाती है म्यूकस आ जाता है मैश ब्लड करेक्ट हो जाता है वहां पर और ये सब किस लिए होता है क्योंकि अगर मान लो स्पम आ गया मान लो स्पम आ गया और फ्यूज हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया होगा का और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास क्या बना जायगॉट जायगॉट बनने के बाद यहाँ से पूरा फाइनल स्टेज क्या होगी ब्लास्टो बनने के लिए अगर आपने पूरा डेवलपमेंट समझा तो वरना नहीं समझा तो कोई बात नहीं मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है तो जो ब्लास्टोकाइस्ट है वो ब्लास्टोकाइस्ट यहाँ यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है और इसके इम्प्लांटेशन के लिए जो कैच करने वाली चीज होती है ना जो एंडोमेट्रियम पे ही तो ये जाके इम्प्लांट होगा तो उस इम्प्लांटेशन के लिए ये सारे चेंजेस जरूरी होते हैं क्योंकि वो बिना इन चेंजेस के इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता बिना थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिना म्यूकस वगैरह इन सब की जरूरत होती है जिससे वो ब्लास्टोकाइस इम्प्लांट हो पाए लेकिन भैया हुआ क्या सेक्स तो हुआ ही नहीं यह सेक्स हुआ तब भी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ब्लास्टोकाइस्ट आने ही नहीं वाला और आने नहीं वाला तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो फिर भी बन गई भाई वही तो नहीं आ रहा लेकिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो बनी हुई है ना पहले से ही अब जब ये बनी है तो ये बनी किससे है ये बनी है आपके पास हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सही है लेकिन इसमें कारण नहीं लिखा है इसमें मतलब ये किसकी वजह से होती है यहाँ पर ये ये लिखा है साइकिल स्टार्ट मैंसुरल पेज और इसमें क्या क्या होता है ब्रेक डाउन एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ये यूट्रस से सब कुछ बाहर मतलब वेजाइना से सब कुछ बाहर आ जाता है लेकिन क्यों आता है क्योंकि भैया पहले ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ये पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बन गई और म्यूकस वगैरह सब इकट्ठा हो गया लेकिन जब ब्लास्टोकाइस नहीं आया जायगॉट आपके पास डिजेनरेट हो गया जायगॉट क्यों सॉरी ओवम डिजेनरेट हो गया उसके बाद क्या हुआ जब ओवम ही डिजेनरेट हो गया तो फिर कोई मतलब ही कहाँ बचा और उससे क्या हुआ उससे एस्ट्रोजन का लेवल भी एकदम घट गया और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी एकदम घट गया और जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का और एस्ट्रोजन का लेवल घटा वैसे ही ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग अब ये स्टेबलाइज नहीं रह पाएगी ये उसी से तो स्टेबलाइज थी यहाँ पे लेकिन अब नहीं रह पाएगी अब ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है और जब स्टेबल नहीं है तो ये सबके सब शेडेड आउट होके एकदम बाहर आ जाएगा वेजाइना से ठीक है तो इसका मतलब हुआ क्या या मैंसुरल फेज में आपके पास ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये मैंसुरेशन हो रहा है तो और जब ये बाहर आया तो जब बाहर आया तो उसे हमने साइकिल का स्टार्ट माना स्टार्ट में यही हुआ भाई कि पिछली साइकिल का जब पिछली साइकिल में आपके पास सेक्स वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं होने पे पिछली साइकिल खत्म हुई और खत्म होने के बाद उसका मैंसुरेशन यानी उसका मैंस बाहर निकल रहा है वेजाइना से और ये लगभग तीन से पाँच दिन तक निकलेगा 
उसके बाद यहाँ से अब फॉलिकुलर फेज शुरू होता है यानी अब नया ओवम का जो डेवलपमेंट है जो अब नई नई साइकिल स्टार्ट तो हो ही गई है पहले दिन से इसका मतलब अब जो है वो ओवरी में ओवम का डेवलपमेंट शुरू हो गया और प्रोलीफेरेटिव फेज यानी इसी को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज तो फॉलिकुलर फेज में अब इसका पूरा डेवलपमेंट चलेगा और क्या कहते हैं जो अब नया पूरा जो ओवम बन रहा है वो ओवम बनेगा पहले धीरे धीरे फॉलिकल्स बनेंगे और उसके बाद वो ओविलेशन होगा तो चलिए देखते हैं अब फॉलिकुलर फेज और अब उस पर बढ़ने से पहले मैं पेज से जुड़े दो क्वेश्चन जो मुझसे इस जानवर ने पूछे थे क्वेश्चन नंबर वन एक नॉर्मल मैंस्ट्रल साइकिल के मैंस्ट्रल फेज में ऑन एन एवरेज डेली कितना ब्लड लॉस होता है वेजाइना से तो इसका जवाब है लगभग 20 से 25 एम ब्लड और अब क्वेश्चन नंबर टू मास्टर ये बता कि अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो वो आधे घंटे से भी कम में खून जम जाता है वो खून जो बहरा होता है लेकिन ये मैंस्ट्रल फेज तीन से पांच दिन तक चल रहा है तो ये यहाँ पर क्यों नहीं जम रहा और ये चुपचाप बता दे वरना तेरी बो तोड़ दूंगा बो तोड़ा तोड़ी छोड़ो और सुनो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी है पर उसके साथ साथ फिजियोलॉजी समझने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फॉलिकुलर फेज के बाद ही बताऊंगा तो भाई यहाँ पे अब आपका शुरू होता है फॉलिकुलर फेज और यहाँ फॉलिकुलर फेज के नाम से ही क्लियर है फॉलिकुलर यानी फॉलिकुलर से एक ही चीज क्लियर होती है की फॉलिकल्स फॉलिकल्स और फॉलिकल्स में सीधे सीधे शब्द में आपको बता देता हूँ इस फेज में मेनली होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट मतलब मतलब क्या है भैया अब ना भैया इसका मतलब बताओ इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि भैया यहाँ तो हो गया आपका मैंसुरेशन मैंसुरेशन होने के बाद यहाँ पे अब पिछला जो आपके पास जो भी साइकिल था वो खत्म हुआ मैंसुरेशन हो गया ओवम डिजेनरेट हो गया और मैंसुरेशन में आपके पास एंडोमेट्रियल लाइनिंग वगैरह जो भी आपके पास पूरा खसड़ा था वो निकल गया लेकिन लेकिन अब नई साइकिल शुरू होगी और जब नई साइकिल शुरू होगी तो भैया नया ओवम डेवलप होगा और नया ओवम जो डेवलप होगा वो कहाँ डेवलप होगा डेफिनेटली सबको पता है कि भाई वो ओवरी में ही डेवलप होगा तो अभी हम ओवेरियन इवेंट्स पढ़ते हैं देखो यहाँ ये पूरे के पूरे ओवरी में चलते हुए इवेंट्स हैं तो देखो ओवरी में क्या क्या हो रहा है ओवरी में सबसे पहले आपके पास शुरुआत में ये फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल जैसे हम लोग कहते हैं फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर ये टर्सरी फॉलिकल ठीक है टर्सरी फॉलिकल उसके बाद ये आपके पास ग्राफियन फॉलिकल उसके बाद ये आपके पास मैच्योर फॉलिकल अब एक चीज सबने नोटिस करी होगी यहाँ पे कि भैया यहाँ तो अभी आपने बताया था प्रोलिफेरेटिव फेज आपके पास लगभग क्या कहते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन ये फॉलिकल का डेवलपमेंट तो यहीं से चल रहा है तो देखो इस अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन मत रखना यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स तो शुरुआत है ना डेवलपमेंट की तो इसीलिए हम इसे बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलिकुलर फेज में काउंट नहीं करते बट बट मैं बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं यू कैन एज्यूम कि फॉलिकुलर फेज आपके पास शुरुआत से ही चल रहा है फर्स्ट डे से ही चल रहा है फॉलिकुलर फेज क्योंकि भैया प्राइमरी फॉलिकल तो आ गया ना फिर तो प्राइमरी से सेकेंडरी भी डेवलपमेंट चल रहा है सेकेंडरी से टर्सरी भी डेवलपमेंट तो चल ही रहा है तो यू कैन एज्यूम दैट कि आपके पास फॉलिकुलर फेज यहाँ से यहाँ तक पूरा है बट क्योंकि ये शुरुआत में यहाँ मैंसुरेशन हो जाता है तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं कि शुरू में मैंसुरेशन फेज कर दो और उसके बाद यहाँ से फॉलिकुलर फेज कर दो क्योंकि जो आपका वास्ट मतलब बड़ा स्तर पर जो बड़े स्तर पर जो डेवलपमेंट होता है ना फॉलिकल्स का जो बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होता है वो आपके पास यहीं पे होता है जो बड़े स्तर का डेवलपमेंट होता है वो इसी इसी पॉइंट पर होता है यानी आपके पास जो आपका यहाँ से यहाँ नोटिस किया गया है ना ये ये इसी पॉइंट पे आपके पास बड़े देखो ये देखो टर्सरी से पूरा ग्राफियन बन गया कितना बड़ा हो गया ये उसके बाद ग्राफियन से पूरा मैच्योर बन गया कितनी ज्यादा बड़ी एंट्रम हो गई इसकी एंड सेकेंड थिंग इज कि भैया यहाँ हारमोनिकल चेंजेस बहुत तगड़े आते हैं इसीलिए हम इसी को मेनली प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं और वॉलीगुलर फेस कहते हैं ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ हार्मोनल चेंज आ रहे हैं और हार्मोनल चेंजेस के अंडर ही तो ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है बिना हार्मोनल चेंज के ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो यहाँ हार्मोन कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं आपके पास एफ जिसका नाम ही आपका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इन फॉलिकल्स को आपके पास स्टिमुलेट करने हैं फॉलिकल्स को ग्रो करने हैं फॉलिकल्स को डेवलप करने में ठीक है ना इसके अलावा जो सेकेंड थिंग है वो वहाँ पे आता है एल यानी ल्यूटिनाइजिंग हारमोन जिसका यहाँ पे देख सकते हो आप एफ एल एच ठीक है तीसरा जो हार्मोन आता है वो एस्ट्रोजन और ये आता है प्रोजेस्ट्रॉन तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एल एच एफ एस एस इन चारों हार्मोन के अंडर में ये पूरा आपके पास ग्रो करता है और इसके अलावा इस फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी निकल रहा होता है यानी जो फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है इससे एस्ट्रोजन भी सीक्रेट हो रहा होता है तो अब मैंने आपको ये क्यों बताया क्योंकि इसका आपके पास आगे रोल आने वाला है ठीक है ना तो फाइनली ये इस तरीके से आपके पास हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इस साइकिल को आप रट लो बिकॉज ये एग्जाम में कई
ये देखो पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेडेड आउट हो गई थी यहाँ से लेकिन अब वो पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग द्वारा बन रही है वो पूरी एंडोमेट्रियल देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पे ये देखो यहाँ पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपके पास यहाँ मैस्ट्रेशन में चली गई बह गई और अब यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग का द्वारा से रिजनरेशन हो रहा है द्वारा से एंडोमेट्रियल लाइनिंग बन रही है यहाँ पे और जो सेकंड थिंग मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि ये मैच्योर फॉलिकल तक यहाँ पे बन गया मैच्योर फॉलिकल तक बनने तक का आपने सफर देख लिया और किसके अंडर बना एफ एस एच एल एच एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इन सारे हार्मोन्स के अंडर में ये सारी की सारे आपके पास फॉलिकल जो है फॉलिकल जो है एक ही फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है और उसके बाद उसके बाद क्या होगा आपके पास जैसे ही यहाँ पे लगभग लगभग आपका लगभग मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं बोला लगभग चौदह से पंद्रहवा दिन आ जाएगा आपके पास ठीक है वैसे ही क्या होगा मतलब तब तक डेवलप होता गया मैच्योर फॉलिकल बन गया और जैसे ही चौदह से पंद्रह दिन आया वैसे ही यहाँ पे अचानक से एल का लेवल बहुत बढ़ गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब एफ का भी बढ़ा है लेकिन एल का एल को हम ऐसे बोलते हैं कि एल एच सर्ज आ गई यानी एल का आपके पास भाव आ गया एल की बाढ़ आ गई लेकिन ऐसा क्यों हुआ एल इतना ज्यादा क्यों बढ़ा तो भाई अगर ये जानना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि अब हम फाइनली यहाँ से पंद्रह चौदहवें दिन से ओविलेटरी फेज में घुसने वाले हैं या ओविलेशन होगा इसके बाद हम उसमें ड्यूटियल फेज भी पढ़ेंगे तो यहाँ एल काफी ज्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओविलेशन हो जाता है लेकिन ऐसा इसका रीजन क्या होता है और काफी सारी बातें ओविलेशन के टाइम की तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं और अब ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल क्यों मैंस ब्लड क्लॉट नहीं होता तो उसके दो रीजन होते हैं पहला मैस्ट्रल ब्लड में नेचुरली कुछ एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि उसे क्लॉट नहीं होने देते और दूसरा उस ब्लड में फाइब्रेंस जो कि ब्लड क्लॉट करते हैं वो ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं अब अगर फाइब्रेंस और ब्लड कॉगुलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो और अगर नेचुरल कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड जानना चाहते हो तो भाई नीचे वाली वीडियो देखो और अगर ऐसा बहुत कुछ देखना और जानना चाहते हो तो पूरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लो ये वीडियो तो यहीं खत्म हो चुकी है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तक के लिए डाटा बाय बाय जय हिंद